হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আমিও ভালো আছি কোনো কমপ্লেন নেই তো এখন বাজে ঠিক এগারোটা আমি ছুটছি আমার মেয়েকে নিয়ে ওর ডান্স ক্লাসে তো ডান্স ক্লাসে যাব ডান্স ক্লাসে ওকে ড্রপ করে তারপর আমার কিছু কাজ আছে যেগুলো আমি সারবো আপনাদের সাথে নিয়ে যাব কোনো চিন্তা নেই আমাকে বাজার করতে হবে বাসায় আসতে হবে আজকে আমাদের একটা দাওয়াত আছে তো দাঁতের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে যেহেতু দাওয়াত আর দাঁত মানে মেকআপ তো মেকআপের আগের অনেক প্রিপারেশন তো যা করি যেখানে যাচ্ছি সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রথমে জিজেলকে ড্রপ করি তারপর কি করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি টিল দেন একটু ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকেন আমি ফিরে আসছি তো জিজেলকে ডান্স ক্লাস এখন ড্রপ করব তো আমি দেখলাম আমার গাড়িতে গ্যাস নেই তো এখন আমি একটু গাড়িতে গ্যাস নিতে যাব যেখানে আমি আপনাদেরকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি তো প্রথমেই জিজেলকে একটু ড্রপ করে দিই তারপর ফিরে আসছি তো এই তো চলে এলাম গ্যাস নিতে তো গ্যাস নিতে নিতে ভাবছিলাম যে একটা ছুটির দিন সেই দিনেও আমাদের এত কাজ করতে হয় ঘরে কাজ বাইরে কাজ মানে একটা দিনেও শান্তি নেই ছুটির দিন কোথায় বাসায় বসে একটু রেস্ট করবো তাও উপায় নেই কারণ বিদেশের বাড়িতে এটাই আমাদের জীবন এইভাবে আমাদের কাটাতে হয় তো যারা আমরা বিদেশের বাড়িতে থাকি এটাই হচ্ছে আমাদের লাইফ কি আর করা মানে কোনো আর মানে কি বলবো কমপ্লেনও করতে পারবো না আছি অনেক হাজার মানুষের চাইতে আমরা এদেশে ভালোই আছি তারপরও মাঝে মাঝে খারাপ লাগে বাজার থেকে আমি মাত্র ফিরলাম এই হচ্ছে আমার সব সপ্তাহের বাজার সদাই আমি এশিয়ান গ্রোসারিতেও গিয়েছিলাম আবার আমেরিকান গ্রোসারিতেও গিয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে দুই বাজার মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার সব কেনাকাটা তো আমি তো প্রচণ্ড টায়ার্ড এখন যেটা করব এইগুলো এখন সব জায়গা মতো রাখতে হবে যেটা ফ্রিজে যাবে ফ্রিজে যেটা প্যান্ট্রিতে যাবে তো সব কিছু রেখে আমি ফিরে আসছি তো আমার গ্রোসারিগুলো গোছানো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমার রূপচর্চা পালা আর সময় বেশি নেই কারণ আমাকে রূপচর্চা করে দুপুরে লাঞ্চ রেডি করে আবার বিকেলের জন্য রেডি হতে হবে তো আমি খুবই সিম্পল দুটি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আজকে একটা ফেস প্যাক দিব আর সেই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমাদের কিচেনে অলওয়েজ থাকে একটা হচ্ছে পুদিনা পাতা আর আরেকটা হচ্ছে এই যে বেসন তো বেসন আর পদিনা পাতা দিয়ে আমি একটা ফেস প্যাক তৈরি করব আর এই ফেস প্যাকটা খুবই হেল্পফুল কেন হেল্পফুল সেটাও বলে দিচ্ছি আপনারা সবাই জানেন বেসন হচ্ছে খুব ভালো ক্লিনজার আর এই পদিনাটা এই চেহারাতে যে পিম্পল হয় তারপরে যে মার্কগুলা থেকে যায় আমার অনেক আছে তো এই মার্কগুলা রিমুভ করতে কম করতে খুবই হেল্প করে তো সেই জন্যই আমি পদিনা আর হচ্ছে বেসন দিয়ে একটা প্যাক তৈরি করব আর সেটা আমার ফেসে লাগাবো লাগানোর পর তারপর দেখি ঘরের টুকটাক কিছু কাজ করব আর আমি কি শাড়ি পরে যাব আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আগে ফেস প্যাকটা রেডি করি চলে আমার সাথে আপনারা রেডি করবেন কঠিন কিছু না এই পদিনা পাতাটাকে খুব ভালো করে ম্যাশ করে এই বেসনের সাথে মিক্স করে খুব ভালো করে খুব স্মুথ একটা প্যাক রেডি করতে হবে তারপর ফেসের উপর খুব ভালো করে দিয়ে এটাকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট রেখে দিতে হবে রেখে দেওয়ার পরে এটাকে ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে ফেলতে হবে তারপরে মশ্চারাইজার দিতে হবে তো ঠিক আছে কথা কম প্রথমে তো আমি ফেস প্যাকটা রেডি করি দেই তারপর আমি আপনাদের তিনি যাচ্ছে হচ্ছে আমার ক্লজেটে আজকে আমি কোন শাড়িটা পরে যাব সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো ঠিক আছে কথা কম কাজ বেশি লেস ডু ও এখানে আমি দুই টেবিল চামচের মতো পদিনা পাতা নিয়েছি এটাকে ম্যাশ করলে দুই টেবিল চামচের মতো হয়ে যাবে এটাকে আমি খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিব আর আমি এটাকে ব্লেন্ডারে দিচ্ছি না কারণ ব্লেন্ডারে দিলে এতটুকু পদিনা পাতা ম্যাশ হয়ে তারপরে সব ব্লেন্ডারের মধ্যেই লেগে যাবে আমার ভাগে আর কিছু পড়বে না এটাকে আমি খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি তো পুদিনা পাতাটা কিন্তু এখানে খুব ভালো করে ম্যাশ হয়ে গেছে তো এইটার সাথে আমি এখন অল্প একটু মানে এক চা চামচের মতো বেসন দিয়ে এটাকে আমি আবার খুব ভালো করে একটু ম্যাশ করব তো এইভাবে করেই এটাকে খুব ভালো করে একটা স্মুথ একটা প্যাক বানাতে হবে তো এটাতে আমি আরও এক চামচ দিয়ে দিব তো এটাকে আবার একটু ভালো করে মিক্স করে নিব আমি এখন তো আমার প্যাকটা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে মনে হয় না দেখা যাচ্ছে আমি লাইটটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি এক মিনিট তো আমার ফেস প্যাক রেডি এখন আমি এটা হচ্ছে আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করব দেখতেই পাচ্ছেন তো ঠিক আছে এটাকে আমি এখন বলে নিয়ে তারপর ফিরে আসছি আমি অ্যাপ্লাই করব কিভাবে অ্যাপ্লাই করছি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি তো আমি 
চলে এসেছি আমার ডাউনস্টেয়ার্স আমার গেস্ট ব্যাথরুমে এখানে লাইটটা অল্প একটু কম তো আজকে আমি ইউজ করব হচ্ছে আমার রিং লাইট আর যেটা আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করছি আপনারা কিন্তু ডিফারেন্সটা দেখতে পাবেন তো রিং লাইটটা নর্মালি আমার ক্যামেরাতে লাগানো আছে এই হচ্ছে রিং লাইটের কাজ তো যাই হোক ফেস প্যাকটা অ্যাপ্লাই করছি আপনারা দেখে নেন তো ফেস প্যাকটা অ্যাপ্লাই করার পর কিন্তু আমি আর কথা বলতে পারবো না কারণ আগেই বলেছি ফেস প্যাক দেওয়ার পরে স্পেশালি যে ফেস প্যাকগুলো খুব ড্রাই হয়ে যায় কথা বলা যাবে না কথা বলে এনি কাইন্ড অফ ফেস প্যাক দিয়ে কথা বলা যাবে না তাহলে কিন্তু ফেসে রিঙ্কল হয়ে যাবে তো আপনারা এই ফেস প্যাকটা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন খুবই 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 একটা উপকারী একটা ফেস প্যাক এটা আমার ফেস প্যাক লাগানো হয়ে গেছে আমি কিন্তু কানেও দিয়েছি কানে না দিলে যেটা হবে সেটা বলে দিই অনেক সময় ইউটিউবে আমরা ভিডিও দেখি যে মেক আপ করেছে শুধু ফেস করেছে কান আর গলা করতে ভুলে গেছে তো আমার অবস্থা এরকম হবে আমি ফেস প্যাক দিয়েছি শুধু ফেসের মধ্যে কান গলা এসব ভুলে গেছি তারপর আমার ফেস আর কান টু ডিফারেন্ট কালার তো কেমন লাগবে আপনারা নিজেই জানেন কার্টুনের মতো লাগবে তো যাই হোক ঝটপট করতে হবে কারণ ফেস প্যাক যখন ড্রাই হওয়া শুরু করবে আমি আর কথা বলতে পারবো না আগে যেটা বলেছি আর কথা বলা উচিত না তো এখন ঝটপট একদম লিটারলি যাহাকে বলে দরুর উপরে যাব হচ্ছে আমার ক্লজেটে আমি কোন শাড়িটা পড়ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো ঠিক আছে চলেন যাই ঝটপট একদম দরুর উপরে তো ঝটপট সেটা পড়ব এটা আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে গিফট করেছিল আগে কখনো পড়া হয়নি তো আজকে সেইটাই পড়বো চলেন সেইটা দেখাই এই হচ্ছে সেই শাড়ি সেইটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সেইটা খুবই গর্জিয়াস মানে খুবই গর্জিয়াস আমি এই শাড়িটা একদম পড়িনি ও আমাকে অনেক আগে গিফট করেছিল ওরা থাকে হচ্ছে ডালাসে ও একবার এসেছিল আমাকে ভিজিট করতে তখন আমাকে এই শাড়িটা গিফট করেছিল তো পড়বো পড়বো বলে পড়া হয়নি তা আজকে ভাবছি এই শাড়িটা পড়বো তো ঠিক আছে এখন আমি ঝটপট নট ঝটপট একটু ওয়েট করি আমার ফেস প্যাকটা ড্রাই হওয়া পর্যন্ত তারপরে ফিরে আসছি আমার নেক্সট যে কাজকর্ম আমি করব সেটা নিয়ে দেখছেন আমি আমার অলরেডি আমার কথা আটকে আটকে যাচ্ছে জাস্ট বিকজ আমার ফেস প্যাকটা অলরেডি ড্রাই হতে শুরু করে দিয়েছে তো যাই হোক কথা বন্ধ ফিরে আসছি ফেস প্যাকটা ওয়াশ করার পরে তো আমার ফেস প্যাকটা উঠে ফেলেছি আমি যেহেতু আমি এখনও সাবান নিই একটু একটু লেগে গেছে তো যাই হোক ফেস প্যাকটা ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে ফিরে এলাম আর এখন আমি বানাবো একটু স্ন্যাক বলা যায় একটু ফ্রুট চাট বানাবো তো এখন ফ্রুট চাট বানাই আপনারা আমার সাথে থাকেন আর ফ্রুট চাটের রেসিপিটা শেয়ার করছি না কারণ ফ্রুট চাটের একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে যেটার আমি যে লিঙ্কটা আজকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যদি কেউ চান তাহলে দেখে নিতে পারেন তো ঠিক আছে চলেন একটু ফ্রুট চাট বানাই রূপ চর্চা তো হলো একটু পেট চর্চাটা করি তাই না ক্যামেরাটা অন করবো 
আর এই ফুড চাটটা খেতে কিন্তু খুবই মজা মানে কি বলবো একবার দেখবেন এই রেসিপিটা আমার রেসিপিটা যেটা আমি আজকে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব ট্রাই করে খেয়ে দেখবেন খুবই মজা হয় মানে ফ্রুটস তো এনিওয়ে দেখা হচ্ছে বিকেলবেলা চিল দেন বাবাই তো যাবার আগে আমি আমার ফাইনাল লুক আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এই হচ্ছে সেই শাড়ি আমি সুন্দর করে পরার চেষ্টা করেছি বা যাই না কতটা ভালো করে পড়তে পেরেছি তো রূপা অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার দেওয়া শাড়িটা আজকে পড়লাম অনেক দিন পর তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক আমার শাড়ি আমার মেক আপ অ্যান্ড এভরিথিং যাই না কেমন লাগছে আমাকে কেমন লাগছে কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন তো ঠিক আছে এখন যাচ্ছি আমরা বাড়তে পারতে আমি যাই না রেকর্ড করতে পারবো কি না যদি রেকর্ড করতে পারি তাহলে তো ভালো আর যদি না করতে পারি আসার সময় অফকোর্স আপনাদেরকে আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে নিব তো ঠিক আছে চলেন যাই বাড়তে পারিতে দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে টিল দেন আমার সাথে থাকবেন চলেন যাই বাড়তে পারিতে তো বাড়তে পার্টিতে কিন্তু অনেক শব্দ অনেক বেশি ছিল তো আমার যতটা সম্ভব হয়েছে আমি আপনাদের জন্য শুট করার চেষ্টা করেছি যেহেতু আমি যেখানে যাচ্ছি কি করছি কি খাচ্ছি সবই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেই জন্য ভাবলাম এটা আমার একটা দায়িত্ব আমরা বার্থডেতে কোথায় গিয়েছি সেটাও রেকর্ড করি তো আজকে হচ্ছে এই ছোট্ট দুই সোনামণির বার্থডে আর ওদের বাবা আপনাদের ভাইয়ের সাথে একই অফিসে কাজ করে তার মানে ওরা হচ্ছে কলিগ তো আমরা বার্থডেটা খুবই এনজয় করেছি আর যে রেস্টুরেন্টে বার্থডেটা হয়েছে ওখানে আমরা আগেও গিয়েছিলাম বাট আজকে যেন বার্থডের খাবারগুলো আর একটু বেশি মানে ভালো লাগছিল খুবই মজা হয়েছে খাবারগুলো আমরা বার্থডেটা খুবই এনজয় করেছি তো এখানে অনেকেই ছিল মোস্টলি আপনার ভাইয়ের অফিসের কলিগকে ছিল তো আমার কাছে ভালোই লেগেছে আর ওরা কিন্তু সব ফ্রম ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া হলেও ওরা হচ্ছে কলকাতার যেহেতু আমরা একই ভাষার মানুষ একই কথা বলি সেই জন্য আমাদের কাছে আরও বেশি ভালো লেগেছে আর এখন হচ্ছে ডিনার টাইম ডিনার ছিল বাফে তো আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়া শেষে কথা হচ্ছে তেল দেন একটু ধৈর্য ধরে সাথে থাকুন তো এখন বাজে রাত ঠিক সাড়ে দশটা আমরা এই মাত্রই ফিরে এলাম দাওয়াতের বাড়ি থেকে তো আজকের মতোই আমি আমার ব্লগটা এখানে এন্ড করতে চাচ্ছি দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আশেপাশে মানুষগুলোকে অবশ্যই ভালোবাসবেন তো আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে আমাকে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আজকের এই ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে তো ঠিক আছে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ